Ängste von Männern und wie Männer wieder in ihre Kraft kommen. Darum soll es heute in diesem Video gehen. Und äh, das ist ein ganz wichtiges Thema, denn genau diese Angst ist es, die uns immer wieder blockiert, die uns zurückhält, die uns ja daran hindert, nach vorne zu schauen. Und da möchten wir aus daoistischer Sicht drauf schauen, wie können wir das lösen und wie können wir diese hemmende Kraft für uns nutzbar machen, so dass wir wieder in unsere Kraft kommen. Ja. Herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Mein Name ist Frank von Dao Life Balance. Und wie immer, wenn ihr hier auf unserem Kanal seid, dann geht es um Energiekultivierung. Also kultivieren ist das Speichern, das Lenken, das Mehren, das Nutzbar machen von Energie. Und wenn wir von Ängsten von Männern reden, dann ist es natürlich klar, wie kriegen wir das gewandelt. Doch zunächst ist es erstmal wichtig, dass wir überhaupt mal reinschauen, was sind denn Ängste? Weil das einfach so geframed wird, dass Ängste eben halt negativ sind und man so oder so eigentlich mit Ängsten eigentlich so öffentlich gar nicht so richtig ja, reden kann. Also man wird einfach immer in diese Ecke rein reingedrückt, dass es eben halt was Negatives ist. Und da möchte ich einfach mal den Blick ein bisschen schärfen, dass Ängste sowohl negativ wie auch positiv sein können. Und es ist im Grunde genommen wie das Yin und Yang Zeichen, das kennen da auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite weiß. So sind Ängste auch gelagert. Ja, es, sind, es ist im Grunde genommen ein zweischneidiges Schwert, das auf der einen Seite Schutzmechanismen für uns bereithält und auf der anderen Seite aber auch uns Männer blockiert. Und äh, da ist es erstmal wichtig, um überhaupt mit seinen Ängsten umgehen zu können, ist es erstmal wichtig zu verstehen, was sind denn Ängste? Gut, schauen wir mal rein, was es da für Positives zu benennen gibt. Ja, beispielsweise Schutz vor Gefahren. Also Angst kann dazu führen, dass Männer vorsichtiger sind, beispielsweise im Straßenverkehr oder bei riskanten Entscheidungen, was uns hilft, beispielsweise die richtigen Entscheidungen zu treffen oder Unfälle zu vermeiden. Also das kennt auch jeder. Und dessen muss man sich einfach mal bewusst sein, dass die Angst vor einem Unfall dazu führt, dass man langsamer fährt. Und das ist eigentlich mal echt was Positives. Das heißt, man hat eine Erfahrung, man hat einen gewissen Background und das führt eigentlich dazu, dass man nicht blind links gegen den nächsten Baum rast. Und das zeigt eigentlich, dass Ängste auch positive Seiten haben. Ja, aber es ist eben halt meistens so, dass uns Angst eben halt bewusst wird, wenn sie uns eben halt ja, einschüchtert, wenn sie, uns, wenn sie uns blockiert, wenn sie uns lähmt. Ja, und wenn man diese negative Angst, wenn wir uns da mal was anschauen, dann äh, kann man das vielleicht in der Überschrift zusammenfassen, Vermeidung von Herausforderungen. Ne? Also das führt dazu, dass übermäßige Angst bei uns Männern uns davon abhält, beispielsweise beruflich oder persönliche Chancen zu ergreifen. Und diese Unsicherheit, die blockiert uns häufig. Also das kennt ihr vielleicht auch. Ne? Es liegen einfach Chancen vor dir und diese Abwägung fällt dir schwer. Und dann führt es dann doch häufig dazu, dass dieses Risiko, naja, ich weiß nicht, dann doch eigentlich zu einem Rückzug führt. Und das wäre eigentlich doch die Chance gewesen, um beruflich oder privat auch richtig durchzustarten. Also in dem Augenblick ist diese Angst nicht begründet, sie ist negativ und sie hemmt unsere Energie. Denn Angst ist unterm Strich Ausdruck von Energie. Und das ist wirklich total wichtig. Ähm, ich benenne vielleicht noch ein, zwei Punkte, weil es einfach wichtig ist, um ja, einfach geschärft auf, diesen, auf diese Angst mal zu schauen. Ne? Beispielsweise äh, wäre ein positiver Effekt von Angst es fördert einfach Disziplin. Ja, die Angst vor Misserfolg, wenn man es mal so rum betrachtet, oder vor Rückschlägen, kann motivierend sein. Ja, das führt dann häufig dazu, dass wir Männer disziplinierter arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. Auch das ist einfach ein positiver Effekt. Ja. Negativer Effekt, um noch einen zu nennen, ja, Angst vor dem Scheitern oder der Ablehnung kann dazu führen, dass Männer zu lange zögern und Entscheidungen hinauszögern, was letztendlich zu Stillstand führt. Ja, das ist im Privaten wie im Beruflichen, das ist überall 
man hat einfach diese, diese Angst vom Scheitern und das lähmt einen. Das macht einen nicht nur emotional oder mental lähmt das, sondern das überträgt sich dann regelrecht auf den Körper. Also das kennt ihr vielleicht auch, dass er ja vor, vor Angst so richtig steif seid und wisst nicht, wie ihr, wie ihr damit umgehen könnt. Also ihr seht, Angst hat unterschiedliche Facetten. Es ist so zu betrachten wie Yin und Yang. Es gibt eben halt dieses Positive und dieses Negative. Und von daher ist diese Aussage, dass Angst ein zweischneidiges Schwert ist, ja, was auf der einen Seite schützt und auf der anderen Seite blockiert, finde ich einfach total passend. Gut, schauen wir mal hin. Ähm, wie können wir diese lähmende Angst, wie können wir diese wandeln, um wieder in unsere Kraft zu kommen? Auch dessen muss man sich einfach bewusst sein. Es ist immer wieder dieses lähmende Gefühl, dieses, was in uns quasi seinen Anfang nimmt und dann sich quasi auf den Körper wieder überträgt. Das ist einfach das, was, was so lähmt, was, was auch so schwierig ist, was auch in so ein unendlich großes Loch hineinführt. Äh, und da möchten wir... Ähm, ja, einen Weg finden, damit umzugehen. Und aus daoistischer Sicht, habe ich es eben schon gesagt, betrachten wir alle Lebensthemen, die uns widerfahren, immer wieder als Ausdruck von Energie. Und dabei hat mir ja ein Mensch ganz besonders geholfen, der das wirklich auf den Punkt gebracht hat. Das ist Albert Einstein, der gesagt hat, alles ist Energie. Und das ist was, was man sich auch erstmal klar werden sollte. Das ist einfach so schnell erzählt, aber da steckt wirklich schon eine echt, ein echtes Fund dahinter. Denn das, was Albert Einstein damit meint, ist, dass eben halt Planeten Ausdruck von Energie sind, dass eben halt äh, wir Menschen Ausdruck von Energie sind, unsere Lebensthemen Ausdruck von Energie sind. Und das, was wir als Angst definieren, das, was uns oft so blockiert, ist Ausdruck von Energie. Und jetzt, wenn man sich dessen mal bewusst wird, könnte man sagen, okay, ich habe eine Angst vor diesen physischen, emotionalen, mentalen Problemen. Dazu gibt es dann unterschiedliche äh, Ansätze, wie man diese lösen kann. Aber wenn man einmal versteht, dass Angst Ausdruck von Energie ist, dann macht es doch Sinn, nach der Energie zu schauen und diese zu wandeln. Und da sagen wir Daoisten, wir möchten diese Lebensenergie, die in uns trägt, die dazu führt, dass wir eben halt, wenn sie in das Negative hineinfließt, in diese Angst hineinfließt, uns blockiert, da, das möchten wir lösen. Und dafür möchten wir nicht auf die Couch von irgendjemand und irgendwie mit 200 St Therapiestunden wieder in die Vergangenheit reisen. Nein, wir wollen unsere Energie selber kultivieren. Und dieses Kultivieren, das ist ein großes Wort, da kann man, das kann, das kann man in die unendliche Tiefe, kann man das äh, durchdefinieren. Und für uns Daoisten ist erstmal wichtig, dass es um Energiekultivierung, das heißt um das Mehren, Lenken, Speichern und Nutzbar machen von Energie geht. Und wenn man dieses Nutzbar von Energie äh, machen geht, dann versteht man, dass man diese blockierende Energie wandeln kann, in eine andere Form bringen kann. Und dann wird plötzlich aus diesem Hemmschuh wird plötzlich einfach ein Beschleuniger. Und das ist das, was ich euch eigentlich gerne hier in diesem Video mitgeben will. Angst ist Ausdruck von Energie. Wandelt ihr diese Energie, so verändert sich die Angst, so verändern sich die Lebensthemen. Also macht es folglich einfach totalen Sinn, sich mit Energiekultivierung zu beschäftigen. Und das ist mal ein Ansatz, ich denke, der ist fernab von diesen ganzen anderen Methoden, wie man mit Angst umgehen kann, auch mal total wichtig, das zu beleuchten. Wir Daoisten machen das. Wir schauen nicht danach, was sind die Symptome, was haben wir für Ängste, sondern wir schauen danach, wie ist unsere Energie und wie können wir diese kultivieren. Kultivier, kultivieren wir diese, verändert sich letztendlich auch Ängste. Und für dieses Video möchte ich nochmal zusammenfassen. Angst ist nicht gut und ist auch nicht schlecht. Angst ist Ausdruck von Energie. Und wandeln wir die Energie, und dazu hast du alle Möglichkeiten, dazu brauchst du nicht besondere Gene oder sonst irgendwas, dann verändern sich deine Lebensthemen. Ja, und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. 
Wenn ihr Interesse habt, lasst ein Like da, schreibt das in die Kommentare, würde mich riesig freuen, da mit euch in den Austausch zu kommen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.